就到这儿了啊。然后回去了以后多听妈妈的话，有什么事就给我打电话吧，好吧？哎呀，跟妈妈走吧。给，打电话了啊，再见。我们要不去帮帮忙啊？平时我们忙，怎么一定有闲人来帮我们呀？哦，那我们打打电话什么的吧。那不有那俩活宝在打吗？那乔美美，百明都不信任我们，别自讨没趣去。知道这个消息啦？是啊，怎么找都没找着呢。哎，那要是你能帮忙的话就太好了。啊，好，好，好，好，好，我等你电话。他也知道主兵失踪了。哎，他怎么会知道？你要搞我清楚他是谁？他是刘泰明，有什么他不知道？既然他这么关心我，就应该把情况再搞我清楚。哎，你去干什么啊？我去找乔美美。云顺不对马嘴，全都不对。亚健康的图片配上了反潮流的口号，这反潮流的图片又配上了亚健康的短文，还有这些主题隐晦不清不楚的，根本不对啊！我有个提议，不如做双主题怎么样？双主题？双主题？对啊，你做一三五，他做二四六，有什么问题吗？没你这么做合适，老子小宁，谁家杂志这么做呀？一三五亚健康，二四六反潮流。我看不如干脆就叫精神分裂。那个，我好像听主编说起过，嗯，他好像对这两个主题都不太满意，所以才没定下来。你怎么不早说呀？啊，人不在，没有表决权。你有事吗？哦，那个呃，有外面已经有人在找主编了，所以我来问问有没有什么进展。主编，昨天开过会，乔总监准备和大家讨论下一期的集稿方案。没有，您都不在，我当然不能让他们讨论成了。哎呀，主编，你怎么又咳嗽了？我要不然去医院看看您吧。好，好，我知道了。哎，你怎么在这儿呢？怎么有人你不能进来的吗？我正在适应男女共用啊。哎，关键。今天你在跟主编打电话？嘘，刚才的事不许和任何人说。你这力气怎么那么大呀？嘘，什么事还说没力气？把那头发都让我来干，少啰嗦了。刚才的事儿绝对要保密，知道吗？主编住院了。嘘，少打扰，不想别人知道这件事。是什么病啊？周婷，你说这刘侃的症状，他是什么样的？
什么流感、啊？这不可能！你们知不知道普通人感染流感的几率有多大？几乎为零，知不知道？不可能，我听得清清楚楚，是周田说的。这会不会是一种隐喻？对，隐喻。我觉得宁先生说的太对了。天哪，流感！我要去医院，我要去！怎么回事？主编已经得流感了，安全起见，去医院走。啊！陆明，我昨天晚上都在你家，你等等我，陆明。刘总，啊，去那么好玩的地方出差啊？那一路平安啊！啊，拜拜。我怎么没事儿呢？喂，甜甜。流感？那你没事吧？周天，你不要忘了帮我妈买药啊！喂，主编，嗯，我已经在药店门口了，买了药我就去您家。嗯，我放在门口就走。嗯，好的。你好，我要买点药。不是那个刘主编的啊，刘台铭是我老公的高中同学，我还以为你是刘主编的家人呢。你误会了，我孩子的爸爸是警察，我怀着他六个月的时候，他爸爸殉职了。孩子出生到现在，泰铭一直照顾着我们，孩子的生日，孩子他爸的忌日，泰铭都会记得。就连有人追我，泰明都要先审查呢，是吗？哎，我帮你拿药吧。啊，谢谢，我先等一下。嗯宋小姐，你怎么还没走啊？啊，你把这个药单拿走了，我想带回杂志社，这样下次主编就不用再写了。啊，好，是这个吧？啊，嗯，还需要我帮忙吗？嗯，我还真需要帮忙。我妈今天早上疾病住院了，嗯，家里人都外出打工去了，就等着我回家去照顾她。可是韩小姐她也住院了。我都不知道该怎么办
看看你回来啦，来给我拿。不用了，我姥姥呢？嗯，咱们叫她客人，你看，坐天姐姐。你好。哈、啊，美女。哎呦，慢点。坐天姐姐，我带你去我们家逛逛。周天姐姐，你是我们家的第一个客人，我有一个问题想问你，是妈妈叫你到我们家来的吗？我妈妈在哪儿？姥姥说她出差了，可她怎么一件衣服都没拿走啊？呃，妈妈，你疼吗？你没有出差，周天告诉我了，你病了，在住院。周天说：“我现在不能去看你，如果我看了你，我就会被传染的。”乖，看看听话哦，妈妈很快就回家了。妈妈，我不生你的气了，你也别生我的气了，好吗？等你好了，我和姥姥一起去接你出院。嗯，等妈妈有空，一定带你去钓鱼，好吗？妈妈，我现在已经不想钓鱼了，真的，我不影响你的工作。再见，周天姐姐，妈妈没有时间，你带我去钓鱼吧。我？嗯。主编竟然有个十岁大的儿子，看看很乖巧，但是眼睛里是不是会闪过一丝忧郁？这么可爱的儿子，为什么不能公之于众呢？或者，是因为看看他爸爸，他爸爸是个什么样的人呢？主编，又曾经有过什么样的经历呢？抢拍到这个裙子掀起的瞬间，哎，这个瞬间就是这个裙子设计的最完美体现。周田，你也太不够意思了，有时装秀都不叫上我们。就是，哎，你别着急，以后啊，我一定会把你们安排到最好的位置上去欣赏。<笑>好，够哥们儿。嗯。哎呀，完了完了完了，周田算是彻底的放弃他的梦想了。干一行爱一行也不是坏事。哎，周田彻底的放弃了。你说下一个会是谁？是你？我觉得不可能。英子吧，也不像。淼淼，他有什么好放弃的？这要是我，就更不可能了。即便是世界末日来了，我都不会放弃我的梦想。虽然我现在看起来特别的、非常的不顺。走你这条路啊，自古以来比干什么都难。哎，冯哲啊，你不是构思了一个历史小说吗？场面恢宏，气势庞大，赶紧把它写出来，看谁还敢欺负咱们。哦，呃，不好意思，这样的事儿太多了，啊，真是不好意思，真是不好意思。喂，哦，明天，呃，呃，行行行，没问题，好嘞好嘞好，哎，再见。谁呀、啊？
。啊，你不认识。洗手间。是谁啊？我想应该是他的房东你好，这里是韩尚。你好，我是尚峰，你是？啊，尚总啊，呃，您好，我是韩主编的助理周田。哦，大家病好了吗？只怕是越来越严重了。那这期的韩尚怎么办呢？停刊呢？停刊啊，不停。永远不会，永远不能够让读者失望，知道吗？大姐，大强，把强叔跟杨叔拿给我，开始。去呀、啊！哦记得 Alexander McQueen 这双靴子定价是一万五千一百块钱。打电话查一下他们公司，确定一下。主编，他们好像已经下班了。上他们的官方网站。好的。站上面也没有，不过是一百块钱而已嘛，普通读者是不会注意的。现在不是钱不钱的问题，也不是注意不注意到的问题，是我们态度的问题。否则我们怎么能够得到所有读者们的信赖呢？啊？嗯价钱最平易近人的一款防皱液啊！范主任搞，我要抽出来重新写。嗯，主编，我可不可以问一个问题啊？说。嗯，为什么所有的加厚广告和拉页都是在三十二、六十四、一百二十八这样的页数后边呢？呃，我的意思是说，为什么都是在八的倍数后边？都是在八的倍数后边，因为每八页纸，它称之为一手纸。如果像这些很特殊的纸张，不加在八的倍数后面的话，会对纸张造成很严重的浪费。这是做排版最基本的要求。你翻开讲述看看。
，上面贴着所有绿色的便签条，你就知道为什么了。知道了吗？对不起，我不知道我怎么就睡着了。好了，那就两手暖暖面去。给陆明桥妹妹、邓玲他们审核，如果没有大问题的话，就立刻送去值班厂。回去还处得来吗？我还要等采样。干什么？为了让你能够好的更快一点呢，我要给你打一杯药瓶。你为什么自己不先试自己啊？我又没有生病啊。你放心吧，我在医院跟护士学过，而且这个药水啊，也是大夫专门给你开的，你不会成为小白鼠的。什么时候学的？刚刚啊,啊，不要，不行，你不打吊瓶，伤就退不下来。来，我不要。我血我都能扎得准，扎个针嘛，小意思吗？你什么时候回来啊？今晚回不去呢。对，杂志社还有很多急事要做。嗯。哎
。哎呀，你要不回来呀、啊，我们看看就不上床睡觉。你跟他说，他如果再不听话，这个礼拜六就不带他去玩了。为什么不听姥姥的话呢？啊！我要妈妈。妈妈不是跟你说好了吗？乖，快上床睡觉。明天要上学，知道吗？哦，妈妈再见。妈妈爱你。主编。要不你先回去吧，我一个人等就可以了。采样一来，我就通知你。回去也是让他们担心。我把给把感冒承认给他们。怎么，你怕我把感冒传染给你吗？没有，没没有，这这真的真的没有，你相信我。开玩笑。主编，你这么常常不回家，他们不会抱怨吗？那你觉得值得吗？值，不值？是你告诉我什么是标准吗？我只知道，我对每一件事情，对每一个人负责任。我就认为是值，可是有些事情失去了是弥补不了的。那个号称时尚界西太后的人，此刻就睡在离我不到两米的地方。乔美美说她没有人性，可是邓玲却说这正是她成功的原因。难道说，成功就必须以没有人性为代价吗？刚才的话，也许是我勾起了他的伤心往事吧。要的是红色，为什么给我橘色？啊？这是红色，不是橘色呀！死路啊！再看看，记得回去跟他们讲，重新调色。红色，我要的是红色。哦。抽出来的，它要放在原来固定的地方。我要讲多少次呢？哦哦，好，好，对不起，对不起。
编，主编，主编，哎，这些东西都已经检查完了，没有问题。没问题啊。签完字，立刻送到指挥家，他带他去北京。那你呢？我自己会回医院的。快去。嗯。才可以按时出刊。不过，以后我绝不允许这种事情再次发生。除非你们心怀鬼胎，想你们这出色而又不要命的主编，英年早逝。其实呢，这一次能够如期顺利的出刊。你们真的让我深深的感受到你们付出的心血。大家为了一个共同的目标，在不同的岗位、不同的场所，做出了你们的努力。还有，如果这次没有周田，我相信我可能真的见不到你们大家了。韩露，这么谦虚，不像你的风格。我还是那句话，没有你们，没有韩尚。OK OK， 我决定，今年 TMG 最佳年度表现奖收予韩尚，在座各位年终奖金翻一倍。但是但是，年度最佳个人贡献奖，韩露，非你莫属了。主编，马四化妆品的卢总明天从法国回来，想和您见个面。知道了。请他进来。你怎么来了？以前怎么叫你，你都不肯来。今天是什么日子啊？干嘛？给我的生活费？房子我自己会交的，以后别这样了。你哪来的钱？你别管了，这么点钱，我都弄不来，我还算点什么？你哪来的钱、啊？借的。你到别人那儿借钱，就为了还我钱？不是别人，陈默。跟我比，陈默就是别人，退给他去。我还是你女朋友吗？除非你爱上别人了。那你为什么跟我分得这么清？你现在的价值呀，还没有被人认识。我愿意跟你一起共患难。等你以后有钱了，我就用你的钱。
给你一只冠军彩带。也未定，也未定。叫我叫周田啊，因为你是女人，我们是男人。哈陈伯哥哥，你这装备也太差劲了吧！改天我送你一支好钓竿。你这也不事先通知，我临时准备的，所以仓促了点儿。这个水面啊，今天刚开放。你是今年第一个到这儿来钓鱼的人，冠军。嘿嘿。喂，你们这儿什么时候对外开放了？逗他开心吧。哎，小心点啊，鱼咬钩了。哎哎哎，你们这什么时候养鱼了？哎呀，这叫实战演习。等以后真有鱼了，这小家伙就百发百中了。哎。他是你们哪个同事的孩子呀？我见过没有？少打听了，你没见过啊？说了你也不知道。你们是钓鱼还是谈恋爱啊？老说话，鱼都被你们吓跑了。鱼都被你吓跑了？被你们两个谈恋爱的人吓跑了。山峰，我今天才发现，原来你挺感性的。以前我一直以为你是一个冷静、谨慎、理性的人。哦，此话怎讲？你看，今天早上大家一起哄，你呢就把最佳表现授予韩善。现在才五月底，会不会太早了点？<笑>给你们韩尚，你还不高兴？一本不到半年的新杂志，创造了这么多奇迹，销量直逼巴沙，难道不应该肯定和鼓励？当然，杂志社是应该受到鼓励的，但是韩露可不是什么新人嘛。美美，我知道你心里会不舒服。但是，要想让马跑，就得让马吃草。那我也是你的马呀。你放心，我会给你个大草原。呵呵呵呵。
，请回吧。我们现在公司没有招聘计划，对，你们就算见到主编也是没有用的啊，请回吧。请回吧。不说了，我们在这等。对，对，在这等。哎，坐。潘主编，你们乔总监可是已经同意了的，我们的手机款也已经付了。可我没答应过你。潘主编，何必那么认真呢？那不过是一篇小小的软文而已嘛。软文没问题。但是像你们这种扭曲事实的软文，我真的不能够刊登，请理解。因为我们要对得起读者。您的第一笔款在今天之内一定会退还给您的。韩主编，你要是这么不给面子的话，那我们以后在韩上不会投放一文钱的广告。非常遗憾。对于原则性的问题，我一定不会让步。哼！韩露，你不要跟我装腔作势。你要真是善面菩萨，外面能会有那么多讨薪的？要在朋友面前炫耀，自己得先要有资本。外面这么多人是干什么的呀？啊，嗯、呃，可可能是来找人的吧。找谁？我也不知道。他们都来两天了。两天？都已经两天了，你连问都不问。开会。全体，马上！啊，好的。等等，看看说，这个周六他还想去看训狗。如果我不加班的话，我可以带他去啊。韩露的助理，每一个周末都带着一个小孩到处闲逛，你想引起什么样的话题呢？这些事情到此为止，以后你不要再见康康。主编，只要您吩咐过，我就绝对不会把康康的事情告诉任何人，包括我的父母和男朋友。可是，如果是因为您单方面的决定，就造成了康康的童年跟别人孩子不一样，没有欢乐的话，那我觉得您是在变相的虐待。对不起校正全部交给周天。就全知道了。我在乎的不是外面的那些人，而是在座的各位。他们已经在门口两天了，没有一个人过去问问。如果这件事情发生在你们家自己家门口的话，我相信不出三十秒肯定出去问，对吧？我非常的遗憾。我想告诉各位，就是你们并没有把韩尚当成是你们自己的家。我们问了，他们是来应聘的大学生。应聘？对对对，他们一直嚷嚷着要见您，我和莫名好不容易才没让他们进来
。我什么时候说过要招人的？我们说了不招人，可他们不听，天天早上在门口等着。嗯，主编，我这两天看到一则新闻，说现在就业形势很紧张，呃，又加上金融危机，很多大学生一毕业就失业。他们被逼无奈，就跑到一些大公司门口去蹲点，想用自己的诚意换来一次面试的机会。我知道了，肖总监，到我办公室来一趟。好，走。肖总监，在今天之内，你把曼陀尼的第一笔款还给人家去。为什么？因为，他们那种软文，我们韩上是不能够登的。事在人为，没有什么能不能的。再说，已经签约了，马上解约。那我们就得赔百分之十的违约金呢。那是你的责任。主编，是我们的广告部在养活整个韩上。乔妹妹，乔总监，如果没有韩尚的话，你认为你拉得到客户吗？拉得到广告吗？啊看着我可爱的爸妈，我就更加不能理解主编对待康康的态度了。他是要保护康康吗？不，他更多的是要保护他自己。只有自私的人才会恶意的揣测他人一切行为。他认为我想通过康康和吕阿姨在他那儿换取些什么吗？他不会，也不愿意相信人和人之间有单纯的交往。我不会再给他侮辱我的机会了，所以。我不会再跟他的家人有任何瓜葛。我求求你们还不行，你们快点回去吧。昨天因为你们，我们全公司都挨骂了。你们啊，要是还有一点同情心，不想一再连累无辜的话，就赶紧回去吧。哎，我说，我们来跟你们有什么关系？你们主编为什么骂你们呀？大家说是不是？对。哎呦，要不说连累无辜呢，我们主编那可是出了名的女魔头，你们不知道啊。别说是你们碍了他的眼，我们当初剧透那就是他自己的眼屎，碍了他的眼呢。我们全公司的人也都得挨骂。哎，我们两个现在是身陷泥潭，一时半会儿爬不出来。你们现在还要拼命往里飞，简直是疯了吧你们！哎呦，别拉我！哎呦，我知道家丑不可外扬，但是我实在是不忍心看到这么几个大好青年跟咱俩一样，过着表面光鲜，吃吃住住不如的生活。哎呦，别拉我！哎呀！你们都先回去吧，注意，下个周末出的《韩上》杂志就可以了。哎，主编，哎，主编，再这么一回事，主编。哎，那女模特不像他们说那样，挺好的，不是？是啊。对呀。是吧？挺好的。马上打电话来给印刷厂，把曼陀尼那张撤下来，把这一页给补上去。好，不给钱为什么呀？他们说咱们写的本子一塌糊涂，前言不搭后语。走，你带我找他们去。他们算老几啊？都过去吧，叔。会写几个字儿？凭什么说我的东西写的一塌糊涂，一文不值啊？我都已经整过了，有什么用呢？我还别浪费几斤唾沫。还要受一肚子气，你叫上我呀，风哲。我本想咱哥俩一块挣点钱，可没想到是这种结果。好在
，咱们俩都是快手，也没浪费多少时间。下次吧，下次有了靠谱的活，我一定找你，咱们一起再干，好不好？可我这几个月的房租，就等着那钱呢。谁说不是啊？我这都都拖了一个星期了，我。到底有多少个人看过那个本子？就就没有一个人说好吗？也不是都说不好，可就是，哟，差点给忘了。我还有别的事儿。那个冯哲，咱咱咱们有事打电话啊。再见，我先走一步。哎，拜拜。吃饭，嗯，不过得你请客。哦，好，我知道了。嗯，拜拜。拜拜。鬼妈，哎，都几点了，我还没吃饭，早吃了。没下雨啊？北京这天好呢。啊，没事儿。什么？我爸五十岁生日？天哪！嗯啊，我我我没忘，我没忘，我怎么能忘了呢？我记着呢，我知道。妈，你放心。好好好，我会注意身体。你们二老也是啊，多保重。哎妈，再见。千万别给我省，想吃什么，你们就可劲儿点啊！别客气。冯哲啊，拿了多少钱啊？别藏着掖着的啊！是存银行了，还是揣兜里了？我捡着过他的包了，没有。淼淼，全交给你了。哎，老板，再来五份生蚝。来吧，从此以后，大路朝天，所向披靡，名声大振。永结同心。哎，你们看看，你们看看，小姐命，丫鬟身子。我乐意，我乐意，我乐意。哎，陈默，走，陪我上个厕所。哎呀，陈默陪周田去，你上厕所，我陪。淼淼，你乖乖的，老老实实坐着。对呀、啊，你坐着吧，男人上厕所，你陪什么呢？使劲吃啊，吃大户。你说挣那么多钱，快点。来来来，我们两个敬一下著名编剧的亲密女战友一杯啊！来，干杯！没拿到钱？拿到了钱，还用跟你借钱去买单？是被你师兄坑了吧？咱们找他去。算了算了算了，我不下来这面子，大不了以后就不跟他接触就行。那这亏就这么吃了，就当吃亏是福吧。可问题是，现在这一关怎么过呀？大家伙都知道我拿了钱，我总得该给淼淼买点什么吧？你说，一年到头来全是淼淼在给我买，没事，从我这儿拿点。其实我一直在想，我们要是永远都不毕业，那该有多好啊！这些吃喝拉撒的破事儿，永远不会烦恼我。我们就可以专心的写啊写啊写啊写啊写，多棒！冯哲，我
我觉得你应该改改策略了。你万变保不变，先找个工作，先解了燃眉之急再说呀。其实你不知道，在我心里边，我一直认为作家是有时代使命感的。而且作家他不单单是作家，他应该是哲学家、思想家。哎，可是我现在呢，充其量……也就是一个打字飞快的枪手，还是拿不到钱的那种。魏先生，来，明天来给你放松钱啊，别气馁，笑一笑，笑一笑，别让他们看出来啊。觉得我这个想法怎么样？太好了，你跟我想到一块儿去了。我一直在动脑筋，我很想以韩尚的名义去做一个很大型的慈善的活动。你看，像巴萨，他支持西部扶贫；而 Fog 呢，他就支持春雷的计划。那我们呢？西部饮水、儿童医疗，就那个。其实这两年我也一直在思考这个问题，但是我一直找不到一个合适的。由头和项目，我有个想法，你看可行吗？啊，这些日子呢，有很多的大学生到我们杂志社来，要求职，啊，我就想一想，怎么说他们也是我们的读者群呢？是不是？那我们是不是可以做一个为大学生开创一个创业基金会，为他们来创业呢？然后我就带头了，我就找了一些传媒。分众传媒，他也决定来加入了。你呢，男士参加吗？韩小姐，这个主意不错啊。前几天我跟国家教委的张主任见面的时候，还听他说，这两年他一直为这个毕业大学生就业难的问题所困扰，再加上现在全球的经济不景气，各个公司都在裁员，我觉得这个项目非常好。我带男士加入，太棒了！哎，必须非常明确，创业基金仅仅只限于毕业三年内失业的大学生，而且创业的范围必须要明确，不可以模糊。预祝台上与男士首次合作。圆满成功，这不是笑话吗？啊，跟男士合作，换你看看全世界的杂志，每一家不是抢着独立操办各种各样的活动，你不做，哼！刚才开会不是说了吗？刘泰明他们也想做这个慈善项目，这两个巨头。刘泰明当然想得美了，啊，拉上我们韩尚，他就事半功倍了。他们男士的名声大，所有的风头全被他们男士占。我们呢，我们只能站在协助的位置。你不能老这么去想问题。人家利用我们，我们不可以去利用他们吗？是没错，他是名气大，但是你想过没有？我们可以站在他的肩头上，借力一步登天嘛。现在就要好好想想看。怎么去操作这个事情？韩露刚给我办了一大脚，现在就看我怎么拼足了精神给他卖命吧。错，是为我们自己拼命。哼，诗轩，我现在发现。你终于学会用脑子思考问题了，啊？那还不是你的功劳啊！哼，知道就好
来了，怎么都跑去找主编啊？战友们，这种大好机会谁会错过呀？什么大好机会？主编联合了男士分众传媒来合作这次大学生的就业基金，你明白吗？刘泰明要来参与，啊、我的梦中情人，我又可以见到他了，而且这次我们是同事。这种机会，谁不得争着表现呀？哎，这时尚圈还真有意思啊！有大师，有榜样，现在又多了一个偶像。这一个刘泰明就把你们迷得晕头转向了，他有那么大魅力吗？每个人的审美价值是不一样的，他在你眼里也许没有魅力。同样的道理，就您这个样子。入不了他的法眼，你懂什么呀？我还不想入他的眼呢。这是我的荣幸，欢迎天天来。好了，我们言归正传啊。现在，韩尚跟男士，我们将要联手呢，来创办一个大型的慈善活动。既然要做，我们就必须把它做的声势浩大一点，集我们两家所有的力量，把能请来的明星名流都给他请过来，另外再邀请一些媒体。反正尽可能的扩大这次慈善拍卖跟捐助大学生创业的影响。嗯，这样很好。接下来我们谈一下捐助的形式。我个人的意见，既然是公益活动，所以一切的捐助都应该是无偿的。No， 我不赞成哦，因为大学毕业生他们不是一些弱势群体嘛，对不对？而且你用无偿捐助的话，对他们是有害而无利的。我建议呢，是不是用贷款的方式比较好？不需要利息，但必须要有年限。嗯，我同意，有压力他们才会慎重创业，才不会乱花钱。哎，我看这样好不好？我们可以请电视台来现场直播呀。我们是不是应该低调一点？我们只是给大学生和民间的财力起了一个牵线搭桥的作用而已。没有必要这样大肆宣扬吧？可是我挺赞成乔总监的建议哦。我们跟电视台合作，把这次的活动做成了一个品牌，每一年都做一次，让慈善能够延续下去。既然这样，我就少数服从多数，我全力配合。<笑>